ஊழியர் சம்மேளனம் என்எஃப்டி பிஎஸ்என்எல் தமிழ் மாநில செயற்குழு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தோழர்களும் வந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கு எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய பிரதானமான பிரச்சனை என்னவாக இருக்குதுன்னா பொதுத்துறை நிறுவனத்தை மத்திய அரசாங்கம் மிக கடுமையான தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஜியோ வருகைக்கு பிறகு இன்றைக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்பாக ஏர்செல் கம்பெனி கம்ப்ளீட்டாக மூடிட்டாங்க அத்தனை ஏர்செல் கம்பெனியினுடைய சந்தாதாரர்களுடைய எங்களுடைய பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பாக பதினெட்டு பதினெட்டு லட்சம் பதினெட்டு லட்சம் பேர் எங்களுடைய பிஎஸ்என்எல்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க பிஎஸ்என்எல் தமிழ்நாடு மட்டும் அது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு லட்சம் வந்து இந்த ஓராண்டில் இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் வரலும் நாங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் எங்களை பொறுத்த வரலும் ஒரு விஷயத்த திரும்ப இந்த அரசாங்கத்துக்கிட்ட போராடிட்டு இருக்கிறோம் டிசம்பர் மாதம் ரெண்டு நாள் வேலை நிறுத்தம் அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்களை பொறுத்த வரலும் இந்த டவர் கார்பரேஷன் என்று தனியாக பிரித்தால் அது தனியாருக்கு கொண்டு போய் விடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் தனியாக பிரிக்கக்கூடாது ஒரு ஆறா அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு டவர் இருக்குது இன்னும் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்ளாக ஒரு இருபதாயிரம் டவருக்கு அரசாங்கம் திட்டம் எங்களிடம் கொடுத்திருக்கிறது உடனடியாக நக்சல் ஏரியா என்று அறியப்பட்ட பகுதியில் டவர் போடணும்னு சொல்கிறாங்க அது பிஎஸ்என்எல் தன்னுடைய சொந்த காசுலேருந்து போடுறோம் ஆனால் இது யாவற்றையும் இன்றைக்கு தனி கார்பரேஷன் என்று உருவாக்குனா அது தனியார் கையில் போய்விடும் குறிப்பாக இந்த பாரதிய ஜனதா சர்க்கார் ஆட்சியில் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஜியோ ரிலையன்ஸுக்காகத்தான் இதை பேக்டோர் வழியாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களோனு சந்தேகம் இருக்குது இதன் மீது எந்த விதமான வெளிப்படையான விவாதமும் இல்லை ஆகவே அதை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தில் தொடங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தான் நாங்கள் செல் சேவையை கொடுக்க வந்தோம் அதற்கு முன்பாக ஒரு செல்ஃபோனுடைய சேவையை நீங்கள் பயன்படுத்தினா ஒரு காலுக்கு இருபது ரூபா கொடுத்தோம் நாம் நாங்கள் வந்ததற்கு பின்னால் தான் இன்றைக்கு அது ஒரு ரூபா இன்னைக்கு பத்து பைசால கூட நாம் வந்து பேச முடியும்ன்றது வந்திருக்கு ஆகவே ரிலையன்ஸ் ஜியோ போன்ற கம்பெனிகள் மறைமுகமாக எல்லா தனியார் கம்பெனிகளையும் ஒழித்து விட்டு விலையேற்றத்தை இன்னும் ஓரு இரு ஆண்டுகளில் மக்கள் தலையில் சுமர்த்தும் இதை நாம் இது பேக்டோரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹிட்டன் அஜெண்டா ஆகவே இதை நாம் வன்மையாக எதிர்க்கிறோம் ஆல் யூனியன் அண்ட் அசோசியேஷன் வி ஆர் அப்போசிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டவர் சப்சிடரி டவர் கம்பெனி அப்படிங்கிற முறையில் நாங்கள் த்ரூ அவுட் இந்தியா அடுத்த கட்டத்திற்கு எங்களுடைய ஜென்ரல் செக்ரட்டரி சி சிங் வந்திருக்கிறாரு இந்த தீர்மானத்தெல்லாம் கொடுத்து ஆல் இண்டியா லெவலில் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு வேலை நிறுத்தம் போராட்டம் போன்ற பல்வேறு வேலைகளுக்கு நாங்கள் போக இருக்கிறோம் தயவுசெய்து பத்திரிகையாளர்கள் உதவ வேண்டும் இந்த பொதுத்துறை நிறுவனத்தை பாதுகாக்கிற மிகப்பெரிய பொறுப்பு உங்களை போன்ற பத்திரிகையாளர்களும் சேர்ந்து உதவ வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மாநில செயலாளர் நடராஜன் தேசிய தபால் தந்தி ஊழியர் சம்மேளனம் அரசினுடைய கொள்கை காரணமாக தனியார் வருகிற பொழுது அவங்க டவர் போட வேணாம் நம்ம டவரில் அவங்க ஆண்டனா கட்டி டவர் ஷேரிங் என்று கொடுத்தோம் இன்றைக்கு இந்த எல்லாத்தையுமே தனியாக எடுப்பது என்பது சரியில்லைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்றைக்கும் எங்களுடைய டவரில் ஏர்டெல்லு டொக்கோமா ரிலையன்ஸ் ஜியோ எல்லாருமே டவர் கட்டியிருக்கிறாங்க ஆண்டனா கட்டியிருக்கிறாங்க அதற்கு வாடகையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இப்போ இந்த டவர் கம்பெனி தனியாக போனால் நாங்களுமே பிஎஸ்என்எல் தான் போட்டோம் டவரு திரும்ப அதுக்கு நாங்கள் வாடகை கொடுக்கணும் எப்படி இன்றைக்கு சிட்டியிலலாம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு பல லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு திரும்ப மாதம் தோறும் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வாடகை மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அது போல் எங்களிடமே அவர்கள் வாடகை கோரக்கூடும் அது எங்களுக்கு மேலும் நஷ்டத்தை கொடுக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்துருக்கு பதிமூணு சதவீதம் தான் டோட்டல் ஷேரில் டோட்டல் ஷேரில் பதிமூணு பர்சன்ட் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் எண்பத்தி ஏழு சதம் இருக்கக்கூடிய எல்லா தொலைபேசி நிறுவனங்களையும் சேர்ந்து ஒரு அறுபதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரத்துக்கு பேருக்கு கூட வேலை கொடுக்கல இந்த இந்தியாவில் ஆக அந்த அடிப்படையிலும் கூட இந்த பிஎஸ்என்எல்லை பாதுகாக்கணுங்கிற முறையில் போராடி